வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரவையை விற்று செய்யக்கூடிய மூன்று வித்தியாசமான ஸ்வீட்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரவை பால் கேசரி எப்படி செய்யலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஐந்து டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை இரண்டு கப் பால் இப்போ வந்து நெய் வந்து நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிட்டோம் ரவையை வந்து நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ரவை வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வர அளவுக்கு த்ரீலேருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து ரவை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வந்து ரவை நல்லா உதிரி உதிரியாக வர அளவுக்கு நம்ம இதை நெய்லையே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும் நல்ல ரவை வந்து உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய கேசரி வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி செய்வோம் ஆனால் இந்த கேசரிக்கு வந்து ஃபுல்லுமே தண்ணியே சேர்க்காமல் நம்ம பால் ஊற்றி தாங்க செய்ய போகிறோம் அதே மாதிரியே இதில் எந்த விதமான புட்கலரும் சேர்க்க போடுறது கிடையாது ரவையோட ரா கலர் தான் இதில் இருக்கும் பாக்கிப்படி வேறு எந்த கலரும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது இது சாப்பிட்றக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க நம்ம பால் கோவெல்லாம் சாப்பிட்டா எப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நம்ம பால் சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ரவை ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்கோம் ரவை வந்து அந்த சுகரோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ரவையும் சுகரும் வந்து ஒன்றா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பால் கேசரிக்கு இன்னும் ரொம்ப ருசி தரக்கூடியது வந்து இந்த தேங்காய் பூ தாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய் தூளையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பால் கேசரி ரொம்பவே ஸ்வீட்டானதுங்க அதே மாதிரியே ரொம்பவே வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே பிடிக்கும் நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய ரவை கேசரி மாதிரி இருக்காதுங்க இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை ஃபுல்லுமே வந்து பால்லையே தான் வேக வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு அதிகமாக நெய்யும் சேர்க்கறது கிடையாது முதல்ல வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மட்டும்தான் சேர்த்து இந்த ரவையை நம்ம வறுத்தெடுத்தோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுருண்டு வர அளவுக்கு நடுவில் நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக சேர்த்து நீங்கள் இதை வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் மொத்தம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனில் நெய்லேயே வந்து நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓரளவுக்கு வந்து சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம நடுவில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இதை வந்து கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருந்தால் போதும் நல்ல சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய அருமையான சுவையான ரொம்பவே வித்தியாசமான ரவை பால் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த ஸ்வீட்ஸ் வந்து ரவை அல்வாங்க இது ரொம்பவே வித்தியாசமான ரொம்பவே சூப்பரான ரவை அல்வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரவையை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் அதை நல்லா வந்து நம்ம பிசைஞ்சு விட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து நம்ம வடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு நூல் துணி சேர்த்து இதை நம்ம தனியாக வடித்து எடுத்துக்கலாம் ரவை ஊர்னா அந்த தண்ணி எடுத்து தாங்க நம்ம இன்றைக்கி அல்வா செய்ய போகிறோம் இப்போ த தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்குது 
ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை தண்ணிக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சுகரில் ஒரு காட்டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சுகர் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணியோடு சேர்த்து இது நல்ல சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரவையோட தண்ணியும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு பாகு பதம்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆனால் போதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ரவை தண்ணியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம ரவை சேர்க்க போகிறது கிடையாதுங்க ரவையை ஊற வச்ச அந்த தண்ணியை மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம் அந்த தண்ணியை நார்மலாக வடிகட்டாமல் கையில் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த தண்ணியை புளியெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து கரைப்போமோ அது மாதிரி இதையும் வந்து ரவையை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம பால் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை தான் நம்ம இப்போ சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அந்த ரவை தண்ணிக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுகர் வந்து நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ இந்த தண்ணியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கும் போது அடியில் வந்து நல்ல மகளம் மாதிரி நிற்கும் அப்போ இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம சேர்த்தே ஊற்றிடணும் இப்போ வந்து இது அல்வா வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை வந்து ஒரு பேனில் போட்டுக்கலாம் அதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி கேரமில்க் சேர் போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த அல்வாவுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் சேர் போகிறது கிடையாது நம்ம இந்த சுகர்லேருந்து வரக்கூடிய நேச்சுரல் கலரில் தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நம்ம முதல்ல செஞ்ச ரவை பால் கேசரியும் நம்ம எந்த விதமான கலரும் யூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி இந்த அல்வாலையும் நம்ம எந்த விதமான கலரும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நேச்சுரலான கலர் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கேரமில் சேருக்கு அந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இந்த சுகர் சிரப் வந்து எந்த கலரில் எடுக்கிறோமோ அந்த கலருக்கு தாங்க அல்வா வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்வாவுக்கு நம்ம சேர்த்த ரவை தண்ணியும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த சுகர் சிரப்பையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த அல்வாக்கான கலர் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அல்வானாவே எப்பயுமே வந்து கைவிடாமல் கிளறுறத பொறுத்து தாங்க நம்ம அல்வாவோட பக்குவமே அதனால் இனிமேல் இந்த கேரமில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஓரளவுக்கு கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் சுற்றியும் வந்து சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடிப்பகுதியெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அடிப்பிடிக்காமல் நம்மளுக்கு வரும் அல்வா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்குமே நம்ம அல்வா செய்கிறதுக்கு நெய்யே சேர்க்கவே இல்லைங்க ஆனால் நல்ல சுருண்டு வர போகிற ஸ்டேஜில் நம்ம ஓரளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சுருண்டு வரும் இப்போ வந்து நம்ம இதிலேயே முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டை விட இப்போ வந்து அல்வா வந்து ஓரளவுக்கு கெட்டி ஆயிடுச்சு நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ அல்வா ரெடியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல அடிப்பக்கமெலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே வரணும் இப்போ வந்து இதில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அல்வா வந்து நல்லா சுருண்டு வரும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அல்வா நல்லா ரெடியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா வந்து சுருண்டுருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வேணாவும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்தோம்னாவே 
இந்த அல்வா ரெடி ஆயிருங்க இப்போ பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய அருமையான சுவையான ரொம்பவே வித்தியாசமான ரவை அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் கடையில் விற்கிற அல்வா மாதிரி ரொம்பவே டேஸ்டாகவும் இருக்குங்க நம்ம ரவையை வைத்து செய்யக்கூடிய அடுத்த ரெசிபி வந்து ரவா லட்டுங்க ரவா லட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ரவா லட்டு செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை வந்து ஒரு பேனில் ஊற்றிக்கலாம் அதில் முந்திரி பருப்பு திராட்சை வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு திராட்சை வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை தனியாக ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை தனியாக ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் வறுத்த அந்த நெய்யிலேயே வந்து ரவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவையை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு ஃபைவ் நிமிட்ஸ் வந்து கைவிடாமல் வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரவையை வந்து நல்லா கைவிடாமல் வறுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ரவை வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக வரணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய ரவா உருண்டை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரவா உருண்டை செய்கிறக்கு வந்து நம்ம ரவையை வந்து வேக வைக்க மாட்டோம் நம்ம இதை வறுக்கிறத பொறுத்து தான் ரவா உருண்டையோட டேஸ்ட்டே வரும் அதனால் நல்லா கைவிடாமல் மிதமான சூட்டில் வச்சு வறுத்துக்கிட்டே இருங்க நல்ல ரவை வந்து பொன் நிறமாக வர அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகரை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவை வந்து நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ இந்த வறுத்த ரவையை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதையும் வந்து ஒரே ஒரு ஓட்டு வந்து ஒட்டி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் மிக்சியில் ரவை வந்து முதலே வந்து ரொம்பவே பொடியானதுங்க அதை வந்து ரொம்ப நேரம் ஓட்டிட்டோம்னா மாவாட்டம் ஆயிரும் அதனால் ரைட்டாக வந்து ஒரே ஒரு திருப்பி திருப்பிக்க போகிறோம் நம்ம மிக்சியில் ஏன்னா வந்து அது பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு உருண்டை உருட்டுறக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் லைட்டாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரவையோட சுகரையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுகரையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து உருக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரவையும் ஜீனி முந்திரி பருப்பு திராட்சை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் பவுட்ரு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் இதில் வந்து சிறிதளவுக்கு ஏலக்காய் துணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் ஊற்றிட்டோம்னா நம்ம வந்து இதில் நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக பால் ஊற்றிடக்கூடாது அளவான அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கணும் அதாவது நம்ம புட்டுக்கெல்லாம் மாவு எப்படி வந்து பிணையும் போது ரொம்ப உதிரி உதிரியாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம இந்த புட்டு மாவெல்லாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணும்போது எப்படி இது பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதில் ரவை உருண்டை உருட்டிக்கலாங்க இப்போ சூப்பரான ரவை உருண்டை ரெடிங்க இப்போ நம்ம சேனலில் ரவையை வச்சு மூன்று வித்தியாசமான ஸ்வீட் செஞ்சுக்காம செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்டாக சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ